ஹே காய்ஸ் வாட்ஸ்அப் மறுபடியும் மார்க்ஸ்க்கு போய் ஆராய்ச்சிகள் பண்ண நாசா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி மார்க்ஸில் பண்ண ரிசர்ச் நான் விட இப்போ பண்ண போகிற ரிசர்ச் ரொம்பவும் முக்கியமானது அண்ட் ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கானதும் கூட பிகாஸ் இப்போ நாசா பண்ண போகிற ரிசர்ச் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழங்காலத்தில் மார்க்ஸ் கிரகத்தில் உயிர்கள் ஏதாவது வாழ்ந்திருக்கானு கண்டுபிடிக்க இதோட இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸும் இருக்கு இந்த ரோவரோட சேர்த்து டென் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் பீப்புளோட நேம்ஸும் மார்க்ஸ்க்கு டிராவல் ஆக போகுது இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்களும் உங்கள் நேமை மார்க்ஸ்க்கு அனுப்பணும்னு ஆசைப்பட்டா தாராளமாக அனுப்பலாம் பேமெண்ட் எதுவும் கிடையாது ஃப்ரீ தான் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கு கிஷோர் டிவி அட் திஸ் இஸ் கிஷோர் பர்சிவியரன்ஸ் இதுதான் இந்த ரோவரோட பெயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதம் எண்டில் இருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் பதினொன்றாம் தேதிக்குள்ளே இந்த மிஷனை லான்ச் பண்ணலான்னு நாசா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பிளான் பண்ண மாதிரி லான்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராவது வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதியில் தான் இந்த ரோவர் மார்ஸில் போய் லேண்ட் ஆக போகுது இந்த ரோவரோட மெயின் டாஸ்க் என்னென்னா மார்ஸ் கிரகத்தில் உயிர்கள் ஏதாவது வாழ்ந்துருக்கா அதுக்கு ஏதாவது தடயங்கள் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் உயிர்கள்னு சொன்னதும் எல்லாரும் படத்தில் வர ஏலியன் மாதிரியான உருவத்தை கற்பனை செஞ்சுக்க வேண்டாம் கண்ணுக்கே தெரியாத நுண்ணுயிர்கள் கூட வேற்றுக்கிறக்க உயிர்கள் தான் ஆல்சோ இந்த பர்சிவியரன்ஸ் ரோவர் மார்ஸ் கிரகத்தோட புவியியல் பற்றி இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ண போகுது அண்டு அங்கே இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடிலிருந்து ஆக்சிஜனை எப்படி உருவாக்கலாம்னு சில டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்க்க போகுது இதுக்காக தான் இந்த ரோவரை ஜெசரோ கிரேட்டர்னு சொல்லப்படுற ஒரு பள்ளத்தாக்கில் தரையிறக்கலாம்னு இருக்காங்க ஒரு காலத்தில் இந்த ஜெசரோ கிரேட்டர் தண்ணீரால் நிறைந்த ஒரு பெரிய ஏரியா இருந்திருக்கு நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அகலமான ஒரு பெரிய லேக் இருந்த இடம் தான் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம பூமியில் முதன் முதல்ல உயிர்கள் உருவானது தண்ணீரில் தான் பிகாஸ் வாட்டரில் ஏகப்பட்ட நுண்ணுயிர்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜெசரோ கிரேட்டரில் இறங்கி ஆராய்ச்சிகள் பண்ணால் கண்டிப்பாக மார்ஸ் கிரகத்தில் வாழ்ந்த உயிர்களுக்கான தடயங்கள் கிடைக்கும்னு ரொம்பவும் ப்ராமிசிங்காக சொல்கிறாங்க நாசா ஆல்சோ இந்த மிஷனை இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக எது ஆக்குதுன்னா இந்த பர்சிவியரன்ஸ் ரோவர் மூலயமா மார்ஸில் இருந்து சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணி அந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் பூமிக்கு கொண்டு வந்து ஆராய்ச்சிகள் பண்ணலான்னு நாசா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி மார்ஸ் கிரகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ரோவர்ஸ்லாம் அங்கேயே இருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அதோடய டேட்டாஸ் தான் பூமிக்கு அனுப்பிட்டு இருந்தது மார்ஸில் இருந்து சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணி பூமிக்கு கொண்டு வர போகிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பட் அதையும் உடனே கொண்டு வர போகிறது இல்லை அந்த சாம்பிள்ஸை கொண்டு வர தனியாக வேறு ஒரு ரோபோட்டை மார்ஸ்க்கு அனுப்பி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராவது வருஷத்தில் அந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் பூமிக்கு வந்து சேர்கிற மாதிரி நாசா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சாம்பிள்ஸ் மூலயமா மார்ஸ் கிரகம் இப்போ காணப்படுற பாலைவன கிரகமாக எப்படி மாறிச்சுன்னு தெரிய வரும் ஆல்சோ ஃபியூச்சரில் மனிதர்கள் மார்க்ஸ்க்கு அனுப்பி ஆராய்ச்சிகள் பண்ணவும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பர்சிவியரன்ஸ் ரோவரோட சேர்த்து ஒரு சின்ன ஹெலிகாப்டரையும் மார்க்ஸ் கிரகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க நாசா வேற ஒரு கிரகத்துக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் அனுப்பி வைக்கிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பர்சிவியரன்ஸ் ரோவர் மார்ஸில் தரையிறங்கி ரெண்டரை மாதங்கள் கழிச்சு தான் இந்த ஹெலிகாப்டர் அதோட வேலையை செய்ய தொடங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இந்த ஹெலிகாப்டருக்கு பெரிய டாஸ்க் எதுவும் கிடையாது ஃபியூச்சரில் நாசா யூஸ் பண்ண போகிற டெக்னாலஜிக்கு இது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் இந்த மார்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மிஷனில் இருபத்தி மூணு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இவ்வளோ அதிகமான கேமராக்களோட வேற்று கிரகத்துக்கு போகிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமும் கூட இந்த ரெட் பிளானட்டோட ஐ டிஃபினேஷன் இமேஜஸ்லாம் நம்மளும் பார்க்கலாம் இந்த மிஷனோட வெப்சைட்டுக்கு போய் பார்த்தோம்னா இருக்கும் வெப்சைட்டுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகே கேஸ் இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் உங்களோட நேமையும் மார்ஸ் கிரகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் எஸ் கண்டிப்பாக அனுப்பி வைக்கலாம் ஆல்ரெடி இந்த பர்சிவியரன்ஸ் ரோவர் டென் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் பீப்புளோட நேம்ஸை மார்ஸ் கிரகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது சென்டி ஒரு நேம் டு மார்ஸ்னு நேசா ஒரு கேம்பெயின் நடத்தியிருந்தாங்க உலகத்தில் இருக்க யார் வேணால் அவங்களோட நேமை இங்கே சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட லெவன் மில்லியன் பீப்புள் அவங்களோட நேமை சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் நம்ம விரல் நகம் சைஸில் இருக்கக்கூடிய மூணு சிலிகான் சிட்ஸில் எலக்ட்ரான் பீம் மூலயமா பிரிண்ட் பண்ணி பர்சிவியரன்ஸ் ரோவரில் இருக்க ஒரு அலுமினியம் பிளேட்டில் அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க இப்படி தான் இந்த நேம்ஸ்லாம் மார்ஸ் கிரகத்துக்கு போகுது இந்த டென் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் நேம்ஸில் என்னோடய நேமும் ஒன்று நானும் என்னோடய நேமை சப்மிட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ என்னோடய நேமும் மார்க்ஸ் கிரகத்துக்கு போகுதுன்னு நினச்சா ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்களும் உங்கள் நேமை அனுப்பி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா தாராளமாக அனுப்பலாம் நாசா அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போனாலே இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் யூ